ini lautan awan Hah? nampak Ada jelas puncak Sindoro Sumbing dan Perahu Pada perjalanan kita kali ini, kita akan mencoba melihat keindahan Gunung Bismo, yang mana Gunung Bismo sendiri merupakan salah satu gunung yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Kecamatan Kejajar, Jawa Tengah. Gunung Bismo memiliki ketinggian sekitar 2.365 meter dari permukaan laut atau MDPL. Mengutip informasi dari Wikipedia, Gunung Bismo merupakan bekas gunung api dengan kawah tua yang terpotong membuka ke arah Tenggara. Lembah yang dulu merupakan pusat kubah lava, kini menjadi desa Sikunang. Gunung Bismo sendiri memiliki beberapa rute pendakian, diantaranya via Dorodur, via Sikunang, via Pulau Sari, dan via Silandak. Nah, kita nanti rencananya akan naik lewat jalur Sikunang. Yang rencananya berangkat berenam, ternyata pada hari H, kami hanya berangkat berempat, di mana Tresno kawan kami, jadwalnya ternyata berbenturan karena harus ke Jogja. Sementara Samsul ketika akan berangkat, tiba-tiba batal karena anaknya sakit. Oke okay guys, kita sudah makan siang, ini perjalanan dari Kali Bening mau ke lokasi base camp kurang lebih satu jam 15 menit oke okay. siap sehat bro sehat, sehat. semangat Hai, siap alhamdulillah guys kita sudah sampai di base camp Sikunang Beskan menuju untuk puncak Bismo pukul 15.03 Estimasi perjalanan insya Allah nanti kurang lebih satu jam setengah Tadi kita sudah di briefing oleh petugas Beskan Intinya perlu dijaga ketertibannya, peraturannya dipakai semua biar nantinya perjalanan bisa berjalan lancar Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita perhatikan dulu nih aturan untuk mendaki Gunung Bismo via Sikunang. Ada beberapa jenis pelanggaran dan ketentuan sanksi dari pihak Base Camp Sikunang yang diberlakukan di kawasan Gunung Bismo. Di antara jenis pelanggarannya adalah Masuk tanpa izin, dikenai sanksi harga tiket plus 1 bibit Membuang sampah sembarangan, dikenai sanksi 2 bibit Membuat api unggun dua bibit tidak membawa turun sampah dua bibit mendebang pohon dua bibit membawa senjata tajam lebih dari 15 cm diamankan plus dua bibit memetik edelweiss atau kantong semar dikenai sanksi mengembalikannya plus denda dan pidana plus 10 bibit bersinah diserahkan kepada pihak yang berwajib plus 10 bibit vandalisme 5 bibit kencing dalam botol 3 bibit membawa tisu basah 10 bibit untuk harga satu bibit tanaman plus penanaman dikenai Rp20.000 keputusan dan ketentuan ini mencakup seluruh pos dan pengelola Gunung Bismo pihak Basecamp juga menerapkan SOP standar pendakian salah satunya wajib membawa sleeping bag jaket jas hujan membawa tenda Sebelum berangkat, semua barang bawaan kita akan dicek satu persatu oleh pihak Basecamp. Sementara, aturan yang tak tertulis di antaranya adalah Saat terdengar adan, kita disarankan untuk berhenti. Untuk tiket masuk Gunung Bismo via Sikunang, kita hanya dikenai 15000 saja, plus 10000 untuk tiket fasilitas protokol kesehatan Basecamp. Assalamualaikum Setiap kita lewat jembatan Diwajibkan untuk Mengucapkan salam Trekking sudah mulai nanjak Setelah dari base camp tadi kita 
melewati perkampungan warga. Wah, masih ada motor tuh. Gimana guys, nggak sakit hati kita udah trekking ada motor guys. Oke pak, masuk video pak. Oke okay, guys, cuaca na, eh cuaca na, cuaca sedikit gerimis. Hati-hati, licin. Viewnya dari base camp ke pos 1 Ini masih uh, perkebunan ya, perkebunan warga. Masih cukup aman lah ya tanjakannya belum mulai nanjak banget treksi kunang adalah rute tercepat menuju puncak gunung bismo dengan perjalanan santai kita dapat tiba di puncak dalam waktu satu setengah jam jalur ini sangat bersahabat selain bisa dibilang tidak terlalu terjal petunjuk yang cukup dan jalur yang sangat jelas membuat sepanjang jalan kita menikmati petualangan ini jadi tak perlu khawatir ya gengs tapi dari pihak basecamp melarang kita mendirikan tenda di puncak karena dikhawatirkan kalau ada badai atau angin kencang juga hujan petir karena trek via Sikunang merupakan jalur punggungan ini perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini pas berhubung waktu asar memang sesuai dengan ketentuan dari base camp kita menghormati kita break sebentar nunggu azan selesai Sementara Kasnawi masih istirahat, <laughs> yaitu dia Kasnawi, dia pendaki asal dari Doyong. <laughs> Tapi luar biasa semangatnya. Oke okay, guys, gerimis. Oke, okay. iya. Yeah. Mbah Koplo udah lama Mbah, eh? sudah lama di sini. Kalau September pak ya? September, ya tahun. Oh, tahu ya. Ini memang difasilitasi dari pihak pengelola atau gimana? Mana? Ini kan difasilitasi pihak pengelola izin di sini itu. Oh, enggak. Dari izin mas, ada izin. Enggak. Ini kan punya kita sendiri. Oh, punya lahan sendiri. Lahan sendiri ya. ya. Ada ada pendaki yang suka bermalam di sini juga? Iya ada. ada. Pas mungkin ada hujan gitu ya? Iya benar benar benar. Jelas sedikit membantu ya. Nah. Insya Allah tuh atasnya itu Insya Allah kayak mau bikin. Tapi ini. kalau malam buka juga malam buka. Ba. Oh sampai seberang bapak. Ba, ada dulu mas. Hah? Ada dulu kita lagi Halo. video ini. Halo. Okay. Ya Halo, itu mbak guys. guys.
ternyata dari pos 1 ke pos 2, pos 3 itu banyak hal yang menarik terutama di tanjakan LDR setiap pos adalah puncak iya terus setiap pos itu ada view view yang harus diabadikan ya. terus di sana nanti menjumpai puncak togelan di situ spot bagus untuk sunset dan sunrise kita maju lagi naik ke atas punggungan terus di sana kita ada camp ground bikin tenda dan Disitulah puncak utamanya di Indra Prasta. Kita bisa mengabadikan momen, pokoknya bisma luar biasa. Siap, kopi hitam. Wespa.